ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സജിൽസ് ടെക് സെൻ്റർ ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവർ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ സൈനപ്പ് ചെയ്യാം അതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലോക്കൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ആൻഡ് റിസർവീസ് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് സോ വാച്ച് ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈബർ ഡോട്ട് കോം എഫ് ഐ വി ഇ ആർ ആർ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ സൈറ്റിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേജാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൈൻ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ജോയിൻ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ മെയിൽ ഐ ഡി ആദ്യം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ബട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കണം ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം മറ്റേ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം പാസ്വേഡ് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററും ലോവർ കേസ് ലെറ്ററും എന്ത് അത് ഒരു നമ്പറും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം പാസ്വേഡിൽ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ട് ജോയിൻ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലോഗിൻ ആയിരിക്കുകയാണ് പേജിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യണം ഫൈവ് ആക്ടിവേറ്റ് യുവർ അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി വേറെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ ഇമേജ് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക മൈ പ്രൊഫൈൽ ഈ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് യു അതാണ് ഫ്രീലാൻസർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഡസ് എ വർക്ക് പ്ലേസ് ബിസിനസ് ബിലോങ്സ് ടു ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ആൻഡ്രിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സർവീസാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മുതലായ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മൾ സി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൺ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ മാൻ ഓൺ ട്രിപ്പ് ആണ് ഐ ഹാവ് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ പോലെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ ഇമേജും കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഈ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ പോലെ വരും അപ്പം അത് നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിന് അനുസരിച്ച് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ടാഗ് ലൈൻ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ആൻഡ്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ജിഗാണ് എന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ ഇമേജ് വരുന്നത് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ത് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇമേജ് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോഗോ ക്രിയേറ്റേഴ്സോ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കമ്പനി ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ലോഗോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി പോലത്തെ ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഉള്ള നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് തന്നെ കൊടുക്കുന
ഈ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഞാനൊരു ജിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഡാറ്റ എൻട്രി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കൺഫേം ചെയ്യുക കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്തതാണ് അക്കൗണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ആക്ടിവേറ്റഡ് ഹേ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ടു എഡിറ്റ് യുവർ പ്രൊഫൈൽ പ്രൊഫൈൽസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരില്ല പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബിക്കം എസ് എൽ എ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിക്കം എസ് എൽ എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ജിഗ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ജിഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫൈൻ സർവീസ് എന്നുള്ള അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിനു മുമ്പുള്ള സെല്ലേഴ്സ് അവരാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ എന്ത് ടാക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഇത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലൊരു ടൈറ്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെയിം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അത് റാങ്കിങ്ങിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ഓക്കെ ജിക് ടൈറ്റിൽ ഐ വിൽ ഡു ഡാറ്റ ആൻട്രി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ആൻഡ് ഡാറ്റ എന്നിട്ട് കാറ്റഗറി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ഡാറ്റ ആൻട്രി എന്നുള്ള അത് ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഡാറ്റ ആൻട്രി ഓക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഗൂഗിളിൽ വന്ന് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ ഈ പേജിലേക്ക് വരാനുള്ള ടാഗാണ് ആ ടാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ വരുമ്പോൾ അതെ ഇതാണ് ടാക്സ് ഡാറ്റ ആൻട്രി വെബ് റിസർച്ച് ഡാറ്റ മൈനിങ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ആ സെയിം സാധനം സെയിം ടാഗ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ടൈറ്റിലും ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് നോക്കുക ഡാറ്റ ആൻട്രി ഡാറ്റ ആൻട്രി ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും താഴെ അത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി വെബ് റിസർച്ച് ഒരു കോമോ എടുക്കുക ഓരോ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരേ കോമോ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാഗ് ആയിട്ട് വരും ഡാറ്റ മൈനിങ് മാക്സിമം അഞ്ച് ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അഞ്ചെണ്ണം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൈസിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ അതായത് ബേസിക് പാക്കേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് പാക്കേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡൻ പാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ എൻട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ
കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റം ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക്ക് മൂന്ന് പാക്ക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ അതിന് അതിനുശേഷം ഇവരെ ഡെലിവറി ടൈം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആണ് മിനിമം ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഓക്കെ ഹവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എത്ര ഹവേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഓരോ പാക്കിനനുസരിച്ച് ഓരോ പാക്കിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് കൂടും ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോൾഡൻ പാക്കേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫോ ടേബിളോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുക ഇപ്പോൾ റിവിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് പാക്കേജിൽ സീറോ റിവിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഗോൾഡൻ പാക്കിൽ ഒരു ടു റിവിഷൻ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് പാക്കിൽ ഒരു ത്രീ റിവിഷൻ കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവറിൽ എല്ലാം ഫൈവ് ഡോളേഴ്സിലാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പുതിയ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവ്യൂസും ലെവലിംഗ് എല്ലാം അപ്പാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസിക് ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് അതുപോലെ ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂഷ്വൽ നോർമൽ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് അർജൻറ്റ് ബേസിസിൽ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും വൺ ഡേ വൺ ഡേ ഇടുക എന്നിട്ട് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തേർഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അടിച്ചിട്ടില്ല പ്ലാറ്റിനം സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക അതിൽ എപ്പോഴും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ബയോസ് നിങ്ങളെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് പക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ റിക്വയർമെൻസ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബയ്യർ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എക്സൽ ഫയലിലാണോ വേർഡ് ഫയലിലാണോ ഡോക്യുമെൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ നീഡ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ എക്സൽ ഓർ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ജിഗ് ഫോട്ടോ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡാറ്റ ആൻഡ്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക ആ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ജിഗ് അപ്പോൾ ഫൈവർ സപ്പോർട്ട് ടീം റിവ്യൂ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പിടിക്കുക അപ്പോൾ അപ്രൂവ് ആവാൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വന്ന് ജിഗ്സ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ജിഗ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റ ആൻഡ്രീയുടെ ജിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ബില്ലിംഗ് ഇതിൽ നോർമലി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും പേപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ പയനിയർ അക്കൗണ്ടാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കൊരു പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി മാത്രം ഇതിൽ ക
പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പേപ്പാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ മെയിൽ ഐ ഡി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പേപ്പാൽ മെയിൽ ഐ ഡി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വിഡ്രോൾ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേപ്പാൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അതല്ല ഇനി പയോനിയർ അക്കൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ആ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പയോനിയർ അക്കൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പയോനിയർ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പയോനിയർ ഡോട്ട് കോം ഡെലി പോവുക എന്നിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ട്വിറ്റർ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പയോനിയർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സോ ഈ ഫൈവർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നല്ല എണിങ്സ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് സോ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ